en una determinada curva que va a tener la siguiente forma R en función de T que nos va a quedar como para X coseno de 4 por T para Y nos va a quedar como seno de 4 por T y después para Z nos va a quedar T ¿no? y esta curva se va a mover con los valores de T entre 0 y 2 pi y lo que hay que hacer es hallar la masa y el centro de masa con dos densidades la primera que es una densidad constante ¿no? que en este caso nos va a quedar igual a 3 y en el segundo caso que es una densidad variable que va a aparecer como t cuadrado más 3 ok eso sería un poco lo que está ocurriendo en este caso entonces vamos a ir con el tema del concepto para entender de dónde sale la fórmula que nos lleva a esto ¿no? Siempre que nosotros queremos evaluar la integral sobre una curva de una determinada función, esto digamos, va a ser la integral entre a y b de la función evaluada en alfa de t por la norma de la derivada de alfa en función de t diferencial t, donde alfa de t va a ir de con t entre a y b, que son los extremos de integración, y luego la imagen, ¿no? en este caso de alfa, y acá lo que vamos a tener es que es una parametrización C de la curva de C. ¿okay? Y después F es la función. ¿Cuál sería la función en este caso? La densidad siempre va a ser masa sobre algo. En este caso va a ser masa sobre longitud. ¿Por qué? Porque la densidad de masa justamente es donde hay masa y donde está repartida. En este caso, como es algo de solamente una dimensión, la densidad este, va a ser lineal. Entonces, justamente lo que queremos calcular es eso, una masa de forma de vida en forma lineal. Entonces, la masa, si el diferencial de masa nos va a quedar como la densidad por diferencial de L, la masa es una integral de este estilo. La función acá, densidad se puede escribir con ambos símbolos, es indistinto. Vamos a respetar igualmente la nomenclatura. Nos va a quedar como densidad por diferencial de L a lo largo de la curva C. Y directamente vamos a usar esta fórmula a continuación. Entonces fíjense, en este caso f, que es la función densidad en el primer caso, la función densidad es una constante y vale 3. ¿Okay? Y la curva parametrizada, el alfa de la fórmula, es el mismo r de t que nos habían dado como consigna, que en este caso iba a ser coseno de 4 por t, luego tenemos seno, de 4 por t y luego tenemos t ¿sí? entonces ¿sí? vamos a tener r' de t si hacemos la derivada esto va a ser derivar la función vectorial respecto del parámetro sobre el cual está calculada en este caso el parámetro es t así que vamos a hacer las derivadas de cada caso en cada caso puede tratarse de funciones compuestas así que vamos a hacer esas derivadas mismo esto nos va a quedar como 4 por la derivada de coseno que nos va a quedar por menos seno de 4 por t. Ok, todo esto de este lado. Después tenemos 4 por coseno de 4t y finalmente 1. Ok, y luego la norma de esta derivada que básicamente consiste en elevar al cuadrado todos los elementos de la misma. ¿sí? Y aplicar la raíz cuadrada. Entonces vamos a tener menos 4 por seno de 4t, todo esto al cuadrado, más 4, por coseno de 4t, todo esto al cuadrado, más 1 al cuadrado y todo esto raíz cuadrada. Entonces observen que esto va a quedar como 16 por seno al cuadrado de 4t, más 16 por coseno al cuadrado de 4t, más 1, todo esto raíz cuadrada. Podemos tener la igualdad, la identidad trigonométrica de seno cuadrado más coseno cuadrado. O sea que en este caso esto nos va a quedar como 16. Fíjense que esta igualdad trigonométrica, independientemente de lo que nosotros tengamos compuesto con seno y con coseno, va a quedar 1, ya no hay más, mayores variaciones. Entonces todo esto, todo este término, queda igual a 1. Y en este caso vamos a tener la raíz de 16 por 1 más 1. En este caso esto nos va a quedar la raíz de 17. En este caso quedó el cálculo hecho. Y luego tenemos la otra parte de la integral. Ustedes recuerdan la fórmula. Donde en este caso teníamos 
Nosotros calculamos recién esto, la norma de la derivada. F compuesta con la función. En este caso F, ¿sí? la función densidad F, que es la densidad, nos queda la constante 3. Por lo tanto, en este caso, como ya queda compuesta en función de ese término, luego tenemos A, B, el intervalo sobre el cual se va a mover T, que ya lo dice el enunciado, que está entre 0 y 2pi. Por lo tanto, la masa se va a definir como la integral entre 0 y 2pi de F, que en este caso es la densidad que es 3, por, digamos, la norma, digamos, la derivada eh, de la función evaluada en el, en el punto, que en este caso nos va a quedar como la raíz 17, todo esto por diferencial T. Observen ustedes que la función densidad, acá como es una constante, no hay problema, todo esto es una constante, así que sale multiplicando fuera, y vamos a tener la primitiva de diferencial T, que nos va a quedar T evaluado entre 2pi y 0. Y este resultado lo que nos va a quedar es 2 por 3 es 6, o sea, 6 por raíz 17 por pi. Eso es lo que daría en el primer caso. En el segundo caso, en el caso B, donde nosotros tenemos que rho nos va a quedar como la función t cuadrado más 3. ¿sí? La masa se va a definir como la integral entre 0 y 2pi de la función t cuadrado más 3. Todo esto por la raíz de 17, todo esto por diferencial t. ¿Sí? Aquí, acá dejamos la de la integral planteada, si la quieren resolver no hay problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los centros de masa? Bueno, para los casos, tanto para el caso A y para el caso B. En el caso de los centros de masa, nosotros vamos a tener algo muy, muy particular, porque el centro de masa básicamente es la ubicación del centro de coordenadas, ¿sí? o el centro ponderado de la masa, dividido en la masa total. ¿Okay? Eso sería un poco lo que está ocurriendo. Entonces, en el caso de variables finitas, por ejemplo, supongamos que el centro de masa... El centro de masa como vector nos va a quedar X del centro de masa, Y del centro de masa y Z del centro de masa. Entonces, ¿esto cómo se obtiene? Básicamente haciendo la integral de X, ¿sí? por, o sea, básicamente por la, de, por la densidad, por el diferencial de L, ¿sí? o el diferencial de L compuesta en X. Luego tenemos la integral de Y por la densidad, por el diferencial de L, ¿sí? en este caso, y luego tenemos... La integral de Z por la densidad por el diferencial de L. Todo esto dividido la masa total, ¿sí? que es la que calculamos al principio. Por eso es necesario calcular primero la masa para después calcular cuáles son las coordenadas del centro de masa. Porque hay que hacer integrales en cada uno de los lados en particular. Okay. Eso sería un poco lo que está ocurriendo. Entonces, en este sentido, ¿sí? vamos a pensarlo de la siguiente forma. Acá las variables X y Z van a estar parametrizadas. Ambas son... O las tres son en función de t. Okay. Entonces yo lo que voy a hacer es dejarlas planteadas para que vean ustedes cuál es la lógica, la mecánica detrás de todo esto. Entonces observen ustedes lo siguiente. ¿Sí? En realidad, para hacer, algo, para hacer algo prolijo, lo que se debería hacer es lo siguiente. Por ejemplo, decir, bueno, centro de masa, ¿sí? en el caso A, por ejemplo, centro de masa como vector va a tener un x del centro de masa, una coordenada x del centro de masa, una coordenada y del centro de masa y una coordenada z del centro de masa. Entonces, si de estas tres van a salir tres integrales, x del centro de masa va a quedar como la integral de x en función del parámetro t, por la densidad en función de t, por la, eh, en este caso por el diferencial de L, que es este, el diferencial de la curva. ¿sí? Luego tenemos esto, ¿sí? dividido, en este caso, la masa total. Luego tenemos para i en el centro de masa es lo mismo, ¿sí? la misma integral, pero en función del parámetro i. Y luego para Z, lo mismo, pero esta vez evaluado con Z. Es decir, no hay mucha variación con lo que estamos observando. ¿okay? No hay demasiado, demasiado cambio. Entonces, por ejemplo, en el caso de X, del centro de masa, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, la variable X está definida como ecuación de 4T. Entonces va a ser la integral entre 0 y 2pi de coseno de 4 por T por la densidad que es 3 por la norma. ¿Sí? De la derivada que en este caso nos había dado raíz de 17. Fíjense que es igual que la integral anterior, lo único que le agregamos la coordenada x como varía según la, la, la gráfica. ¿no? Diferencial t, esto nos va a dar un escalar y luego el dividido la masa que nos había dado en el primer caso. Y del centro de masa nos va a quedar la integral entre 0 y 2pi de coseno de 4t, perdón, esto es seno de 4t por 3 por raíz de 17 diferencial t. Todo esto dividido a la masa y finalmente Z, el centro de masa, 
nos va a dar exactamente lo mismo, pero con T, que es el parámetro independiente, en definitiva, de este caso. ¿Ok? Eso sería como un poco como va quedando. Si quisiéramos hacer el segundo caso, donde tenemos la densidad como una este, variable, ¿sí? acá lo, básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense. En el caso B, donde la densidad nos va a quedar como T cuadrado más 3, lo que hay que hacer en este sentido es lo siguiente, no vamos a tener... X del centro de masa nos va a quedar la integral entre 0 y 2pi de coseno de 4t por paréntesis t cuadrado más 3, todo esto por raíz de eh, 17, diferencial t, dividido la masa, copiamos el mismo procedimiento para ir del centro de masa, ¿no? y copiamos el mismo procedimiento para z. Fíjense que, de hecho esto no tiene mucha ciencia, Observen ustedes lo siguiente, que más allá de que nosotros, o sea, nosotros obviamente vamos a obtener eh, tres escalares distintos donde esos tres escalares obviamente son las coordenadas que obviamente no tienen que tener componente T eh, en ningún punto, ¿ok? Nada, y con eso ya pueden sacar cuánto vale el centro de masa.